Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Christian e hoje vamos falar sobre um tema que é bem provável que você tenha interesse, porque se não, então não estaria assistindo esse vídeo daqui, né? Como aprender inglês em casa, sozinho, de graça, tranquilo, totalmente relax. Bom, é possível mesmo aprender inglês sozinho? É, é possível. Só que você precisa ter uma espécie de mapa ou guia para você saber por onde começar, tá? Daí que eu vou te dar seis dicas para começar a aprender inglês, tá bom? Então vamos lá. Tip number one. Good manners. Ou boas maneiras na tradução em português. Good manners. Por que são tão importantes as boas maneiras? Imagina você chegar a um lugar com amigos em outro país e você quer cumprimentar todos eles em o idioma deles, da, da maioria, né? Por exemplo, se você for chegar nos Estados Unidos e a maioria do grupo são nativos, então você chegaria falando Hey, what's up? Mas você não sabe como falar good night ou nem a frase what's up é uma frase natural para você. Então, é bom começar a aprender a cumprimentar em inglês, espanhol, francês, seja qual for o idioma que você está aprendendo, para começar a ter uma espécie de relacionamento bom com as outras pessoas. Good morning, good afternoon, good evening, good night, hello, hey, hi, thanks, thank you, thank you so much, no problem, it's my pleasure. Por aí vai, são né, aproximadamente de 10, 12 frases que você vai, vai usar, né? Para demonstrar que você tem uma educação moral decente. Uma boa maneira de aprender como pé direito seria aprendendo as good manners, ok? Tip number 2. Vocabulary ou vocabulário. Para você começar a se comunicar para expressar as ideias que estão rolando aí na sua mente com outra pessoa, você precisa ter um bom vocabulário. Quanto mais palavras você sabe, quanto mais palavras você conhece, então melhor você vai se comunicar. Quantas palavras você precisa saber? Bom, é, para você ser considerado fluente no idioma, se você está aprendendo inglês, e quer ser considerado fluente nesse idioma, deveria conhecer pelo menos 5 mil palavras, tá? Apenas 5 mil palavras. Com 5 mil palavras você consegue ter uma boa conversa com básica, até de um nível normal, informal, com qualquer pessoa. Mas para ser fluente, avançado, que você tem realmente um bom conhecimento nesse idioma, nesse caso inglês, então deveria saber pelo menos 10 mil palavras, tá? Falar e saber a pronúncia e conhecer 10 mil palavras. Então, para chegar até lá, até o 10 mil, vamos começar com um número pequeno, 100. 100 palavras, simplesmente. Então, começa pesquisando no Google aí, quais são as 500 palavras mais usadas do inglês? E é, começa anotando ainda hoje as 100 palavras mais usadas. E uma dica, que sejam palavras relacionadas entre si, tá? É melhor você organizar essas palavras por categorias. Então, por exemplo, vamos falar de uma categoria, família. E quais são as palavras que você encontraria nessa categoria? Parents, father, mother, brother, sister. Stepfather, stepmother E bom, por aí vai se estendendo a lista Talvez chegue uma hora que você só encontre 20 palavras para essa categoria, né? O importante é você achar as palavras, pelo menos 100 palavras Organizar elas por categorias E anotar elas em um caderninho, tá bom? Tip number 3 Phrases Now you have to construct phrases with those words. Agora você precisa formar frases com essas palavras, tá? E por quê? Bom, você só vai conseguir memorizar essas palavras se você usa elas. 
Se você nunca pratica, se você nunca treina o idioma que você está aprendendo, nunca vai conseguir memorizar nem 10 palavras, tá? Então, qual seria o conselho, uma sugestão? Toda palavra que você anota, pelo menos faça uma ou duas frases com ela. Parents. My parents live in San Francisco. Ou, my parents live in São Paulo. My brother is named John. E assim, você vai formular frases bem simples. E essas frases simples você vai usar e vai repetir ao longo do dia. Então, formule essas frases com cada uma das palavras que você anotou no caderninho. E que sejam, de novo, frases simples. Ai, mas Christian, eu tenho zero conhecimento do idioma inglês. Como você vai saber quais são essas palavras? Google Translate. Muitas pessoas têm prejuízo com essa ferramenta, mas eu acho que é uma ferramenta ótima para começar a aprender um novo idioma. Porque se você não sabe por onde começar, o que é melhor que uma ferramenta de tradução que está em constante evolução? Aqui embaixo na descrição vou deixar um link de outra página que eu curto ainda mais do que o Google Translate, porque tem, tem traduções mais certas, poderíamos dizer. Mas com frases bem simples, Google Translate tá ok. Então, você só coloca a frase simples em português e vai colocar a tradução em inglês e vai clicar no botão ouvir para saber qual seria a pronúncia, tá? Bom, até agora você já sabe cumprimentar, você já sabe palavras básicas, você já sabe as frases básicas e aqui não vamos focar tanto em a gramática, como você vai construir, não. O importante agora é como você vai usar essas frases, ou pelo menos ter essa informação para que você possa começar a processar. Vamos a falar da gramática depois. Hoje vamos falar sobre a prática, tá? Então, essas frases vão fazer você a ter uma ideia de como funciona o idioma inglês, mas tranquilo, se você não entende como usar o sujeito, o verbo, o cumprimento da oração, tranquilo. Tranquilo. Vamos com a quarta dica. Tip number four. Talk to yourself using those phrases. Sim. Fale para você mesmo com as frases que você já aprendeu. Se você falou que seus pais moram em São Paulo, por que não pratica essa frase no final do dia ou ao longo do dia? My parents live in São Paulo. My brother is João. Então, você vai praticar essas frases ao longo do dia ou ao final do dia e fale para você mesmo essas frases aí à frente do espelho, pratique elas, tá? E se você ter um nível um pouco mais avançado e saber um pouco é, mais palavras e outras frases, por que não fazer a tentativa né, de falar sobre o dia frente do espelho em inglês? Pratica e treina todos os dias fazendo isso. E você vai ver que seu inglês vai ir avançando aos poucos. E você, mesmo não sabendo a gramática, vai começar a entender pelo menos como você vai se expressar. Ou as frases básicas, tá? Tipo, como está você? Como você vai? Que aí? How are you? How are you doing? How is it going? What's up? Todas essas frases para você ter uma conversa, mas o importante não é ter uma conversa logo, desde o início. O importante é você já ter uma base, conhecimento. Daí que por isso eu falei, aprenda primeiro as boas maneiras, depois palavras, formule frases e pratique essas frases. E now we go to the tip number five. Tip number five. Dedicate yourself to the study at least 30 to 35 minutes, ok? Dedica pelo menos para o estudo do inglês, do idioma, 30 a 35 minutos por dia. Por quê? Porque o aprendizado ativo é muito importante. Então, você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa saber o porquê. Então, 
para saber o porquê, para você fixar na sua mente esse novo conhecimento, pega uma cadeira e estuda, senta a estudar. Mas esse estudo não precisa ser chato e, e até você ficar entediado, né? Por, ai, oh my God, this is so boring, I have to study. Não, não. Um, um aprendizagem de um idioma não tem por que ser chato. E daí é por isso que eu vou falar no, na última dica, né? No tip number six, mas fica com isso agora, tá? Então faça isso pelo, pelo dia, ou seja, 30 minutos mínimo espalhado em três blocos de 10 minutos ao longo do dia. And now we go to our last tip, number six. Have fun. Divirta-se aprendendo. Não importa se você não consegue entender de tudo uma música, a música de Ed Sheeran, Adele, é normal, natural, eu curto muito a música deles. E se você não consegue entender o 100%, mas você desfruta, tranquilo, ok? Tranquilo. Então, para resumir, seis maneiras ou seis dicas para começar no inglês. Primeiro e principal, boas maneiras, good manners. Começa aprendendo, é só pesquisa no Google quais são as diferentes formas de cumprimentar uma pessoa para se despedir, como eu falar good morning, good afternoon, good night, good evening, é, thank you, thanks, no problem, e assim, começa por aí, depois começa pesquisando as palavras mais usadas do idioma, ou pelo menos as palavras mais usadas no tópico que você mais curte, tá? Formule frases como elas e pratique essas frases, treine a fala, um estudo ativo 30 minutos por dia e have fun, divirta-se estudando, tá? O inglês é um idioma maravilhoso e qualquer outro idioma, e se você tem vontade de aprender espanhol, francês, italiano, essas dicas também aplicam, tá? Bom, até aqui o vídeo de hoje, se você gostou pode deixar teu like, é, se inscreva no canal, não esqueça de fazer isso, por favor. E se essa daqui foi um mini mapa, né? Quando a gente quer começar a aprender um novo idioma, é como se você é, fosse jogado numa selva, num lugar que você não conhece. Para você sair daí ou você explorar da melhor forma, precisa de um mapa, né? Por isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você ter uma ideia de como acessar a um mapa mais completo para você alcançar a fluência no inglês desde básico até avançado, tá? O link vai estar aqui na descrição, é só clicar aí, assistir ao primeiro vídeo e você vai ver do que eu estou falando, tá? I am Christian, welcome once again to my YouTube channel and see you next time.